Boa noite, tudo bom? Hoje vai, vamos fazer uma live de Dia das Mães. Vamos convidando o pessoal. Quem tá aí online já vai me dando um oi. Me dizendo de onde você é, se o áudio, se a imagem tá legal, tá bom? Enquanto vocês vão entrando, compartilhando, eu vou também compartilhar nas minhas redes sociais. E você que ainda não conhece os produtos da Clube do EVA, o link tá na descrição. E aí, entra lá pra dar uma conferida, tá bom? Vamos compartilhar e chamar os amigos aí. Enquanto isso, vou chamar as minhas amigas e amigos também. Quem tá aí online já, vai me dando um oi. Boa noite, Débora. Tudo bem? Seja bem-vinda. Quem mais tá aí? Ó, já tô vendo um número legal de pessoas online, hein? Rafard, nunca ouvi falar que nome diferente de cidade fica próximo de que cidade aqui em São Paulo? Eu tô na capital mesmo. Bacana, vamos chamando, vamos compartilhando. Bia, tudo bem, minha flor? Aí, nossa parceira, Joyce, boa noite. Joyce, convoca as meninas aí, hein? Cadê a Nina? Cadê a Vanessa? Não vem falar pra mim que, que, que teve compromisso não, hein? Que é pra todo mundo estar tá em casa. Isolamento social. Sem desculpas. Uhum. Isso aí, vamos chamando. Hoje a gente vai fazer essa peça, uma florzinha de lembrancinha pro Dia das Mães, onde você pode usar como porta-recado, porta-foto, só inclui o acessório. Muito simples de fazer. Vou passar para vocês o, 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 os materiais que eu usei, o, os moldes. Vou deixar tudo aqui logo depois da live para vocês. Boa noite, Ana Beatriz. Seja bem-vinda. Patos de Minas, que legal. Seja bem-vinda, espero que você goste da live. Bora compartilhar, gente. Assim que tiver um número legal, eu já começo a peça com vocês. Marcela Nilópolis, Rio de Janeiro, seja bem-vinda você também. O áudio tá bacana, gente? A imagem tá legal? Isso aí, Fabi, bora chamar o pessoal. Deixa eu abrir aqui também para acompanhar. Quem já acompanha as minhas lives, eu sempre uso o mesmo texto, vou usar aqui de novo. Te, eu vou desenvolver a peça com vocês ao vivo. Caso surjam dúvidas, vocês podem mandar. Se eu não responder ao vivo, é porque realmente eu não vi. Não tem problema, depois eu volto e respondo todas para vocês, tá bom? Deixa eu tirar o áudio do meu computador agora. Vamos lá? Vamos começar então? Qual que é o problema que tenha na imagem ou no áudio? Vamos me sinalizando e aí a gente vai arrumando aqui pra ficar bom pra todo mundo, tá bom? Então hoje eu vou desenvolver com vocês esta florzinha em EVA 2D, ó, é bem fofinha. Como lembrancinha pro dia das mães. O próximo evento aí que nós teremos é dia das mães. Obrigada, Joyce, que bom que tá tudo certo. E... Muito fácil de fazer, usei no nosso vasinho aqui, ó, um EVA 3 milímetros. Então, você não vai precisar fazer duplagem de EVA. Ah, Carol, mas eu não tenho EVA 3 milímetros. Duas sugestões. Ou você clica no link que tá aqui na descrição, corre lá na loja da Clube do EVA e garante o seu EVA 3 milímetros. Tem uma infinidade de cores. Ou... Você vai precisar duplar EVA. Você pega um EVA de 1,5, um outro de 1,5, um passa a cola de contato, gruda uma na outra e você tem a placa de 3 milímetros. Por que o EVA mais grosso? Para firmar na sustentação, ó, ela fica em pé sozinha, sem esforço. Usei EVA 3 milímetros também na florzinha, porque nós vamos duplar, é, fazer o corte vincado para ela ficar fofinha, né? 
EVA tecido, também da Clube do EVA, olha que linda essa estampa. A gente vai usar uma outra estampa na florzinha que eu vou desenvolver agora. Arame galvanizado. Vou mostrar para vocês o que é o arame galvanizado, caso você não conheça. Aplique EVA pele, pintura de rosto e EVA verde. Simples, né? Nada de impossível. Então, eu vou deixar minha florzinha aqui. Vamos ver se ela não me atrapalhar aqui, ela pode ficar. E vou fazer as peças com vocês. Como toda live minha, eu já deixo as peças já quase prontas, né? Pra que a gente não fique perdendo tempo com os detalhes. Então, ó, deixei riscado aqui os moldes do meu, do meu vasinho. O que é o EVA 3mm? Ele é grossinho assim, ó. Legal, né? Ele é muito mais prático de trabalhar. Então, com a tesoura simples eu vou fazer o corte reto na parte de baixo e na parte de cima do meu vasinho. Os moldes eu vou deixar disponível para vocês aqui no final da live, aqui no grupo para vocês. Na lateral do meu vasinho, não sei se dá pra ver, deixa eu tirar a florzinha só um pouquinho para mostrar mais perto. Na lateral, nesses riscos aqui... Obrigada, Val, que bom. Espero que você faça. É bem, é bem facinho de fazer. Eu vou cortar o corte vincado, ó. Por quê? Pra encaixar o vasinho. Na hora que eu colar, ele vai encaixar um no outro, tá? Então, ó, cortei vincado. Aqui na parte de cima eu vou cortar reto. E aí, deste lado daqui, eu vou cortar pro outro lado. Se pra cá a minha tesoura tava nessa posição, do outro lado eu vou virar a tesoura. Tá? Ó. Então, vai ficar assim. Na hora que eu fechar o vasinho, ele vai encaixar um no outro. Tá? Então, enquanto... Enquanto eu tava aqui já cortando, vou passar a cola de contato para as outras peças. Enquanto eu corto, dá tempo de secar. Mari, chegou, lindona! Como é que estão as crianças aí, galera? Como é que tá esse isolamento social? Aqui em casa tá uma loucura manter as crianças sempre ocupadas. Agora, vou cortar a minha bolinha. O que é essa bolinha? É a sustentação do meio do vasinho. Ela não é nem embaixo, nem no topo. Ela é no meio do vasinho. É só para firmar as paredes do vasinho, para quando eu colocar a graminha, tá bom? Deixa eu voltar a florzinha para cá, que aí vocês sabem de o que eu tô fazendo. Então, corte retinho, tá? Não se preocupem com corte vincado. Corte reto. Tá? Enquanto a cola tá secando de lá, eu vou fazer a florzinha. Ó, um lado da florzinha, e esse aqui é EVA 3 milímetros, tá? Vou mostrar aqui que é mais fácil, ó. Ó a grossura. Então, um lado da florzinha, essa florzinha que eu vou fazer em branco, eu já cortei, corte vincado. Deixa eu ver se eu arrumo uma posição legal pra mostrar pra vocês. E aí, eu faço o outro lado também com corte vincado. Então, vou cortar aqui com vocês. Tesoura na diagonal. Carol, não sei onde achar esse EVA 3 milímetros. 
Galera, tá aqui na descrição do vídeo, só acessar na descrição do vídeo o link, e aí você já vai direto pra loja da EVA, da Clube do EVA, e lá no EVA liso, você encontra as opções de milímetros dos, dos EVAs. Tem EVA de 1,5, 2, 3 milímetros e 5 milímetros. Para quem trabalha com EVA 2D, que é o meu caso, que faço bastante peça em EVA 2D, eu sempre compro EVA 3 milímetros. É muito mais fácil de trabalhar as peças e deixa a peça muito mais firme. Quando você tá fazendo enchimento, não deixa dobrinha, nada do tipo. Ó, então cortei mais uma pecinha vincada, ó. E passo cola agora em toda a lateral da florzinha. E aí, galera, já compartilhou? Já mandou aí, convocou os amigos que também estão aí no isolamento social? Tá todo mundo muito quietinho. Não tem dúvida, galera? Me falem aí de onde vocês falam, a cidade de onde vocês são. Quem aí tá fazendo bastante arte em EVA agora nesse isolamento? Mais uma pétala. E agora a outro, o outro lado da florzinha. Para quem não conhece as peças em 2D, por que, que nós precisamos fazer os dois lados é, vincados? Porque quando uma peça encontra a outra, ela encaixa e você consegue fazer o melhor acabamento para a peça com o enchimento. Que na hora que você coloca o enchimento do lado de dentro... É, ela dá um volume na peça e esse corte dá um acabamento bem legal na peça. E aí eu já quero deixar aqui o convite para você que tá aí me assistindo e não conhece ainda o processo, as técnicas do 2D, quero convidar vocês para fazer o curso que eu tô lançando da peça do Mário. Ele que tá aqui, ó, do meu lado. Daqui a pouco eu pego ele para mostrar para vocês. Até o dia 24, o valor do curso é de R$ 29,90. E acertando até o dia 24, você tem 15% de desconto. E aí eu vou ensinar em quatro módulos, em quatro partes ele. A técnica do 2D, como funciona, corte, duplagem de EVA, pintura, montagem e acabamento. Então, você que quiser, depois me chama no privado e a gente eu explico melhor então ó já passei cola dos dois nas duas já deu tempo de secar o do vasinho então agora ó é só fechar ó viu que bacana e ele isola legal a peça né Agora eu venho com esta parte aqui, vou passar um pouquinho de cola instantânea. Não preciso passar em toda a lateral, porque a gente vai encaixar ela aqui, ó. E 
vou apertar, pra ela ficar bem firme aqui. Esse é o fundo do nosso vasinho, ó. Então, ele vai deixar o vaso firme, ó. Viu que legal? Enquanto a cola desse aqui seca, vou cortar as pétalas. Qual EVA de tecido eu escolhi dessa vez? Escolhi este aqui, ó. Opa. Já deixei algumas pétalas cortadas e vou cortar com vocês o outro, as outras duas. São cinco pétalas, tá? Então, venho aqui, corte reto, sem muita frescura aqui. Vou aproveitar para cortar as outras peças, a bolinha do rosto. E as folhas da minha plantinha. Vai precisar de duas folhinhas. Então, ó, duas folhinhas. Também já tinha deixado cortar. O que que eu peguei? Uma tira de EVA liso, ó, verde, um milímetro e meio. E vou fazer a grama agora. Então, com a ajuda da régua. Porque eu uso exatamente essa altura da faixinha verde. Vou vir aqui e cortar. Passo cola instantânea na borda, deixa eu tirar a florzinha que deve estar tá atrapalhando. Passo cola instantânea aqui na borda. E vou fechar só na pontinha, tá? Por que só na pontinha? Porque eu vou picotar esse EVA pra dar um volume de graminha. Então, é só a bordinha mesmo que a gente vai colar. Ah, eu vi que o Paulo chegou aí. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Peraí. Então, aqui, ó, eu vou cortar, fazer cortes assim, picotando, até o final da faixinha, tá? Fazendo este corte aqui, ó. Ó como vai ficar. Viu? Quem tá gostando, manda aí corações. Quero ver corações subirem na minha tela agora, hein? Ah, o Paulo tá animado hoje, hein? E aí, Paulo, fazendo muitas artes? Mais um pouquinho. Tá 
vocês não têm ideia do sacrifício que foi estar em silêncio essa casa. Consegui conciliar do Miguel e dormir antes da live. Micaela também deu uma dormida. Ah, Paulo, descansando. Que isso? Pode não, não vamos tirar quarentena nada, temos que trabalhar bastante. Deus quiser, tudo isso acaba logo, logo. Ah, agora eu gostei, começou a subir coração aí no meu vídeo. Achei já que eu tava aqui sozinha. Falta um pouquinho aí, galera. Ó, tô quase no final da fitinha, ó. Essa fitinha tem 60 centímetros, tá? Então, numa placa de EVA de 40 por 60, eu peguei a de 60. Na altura de uma régua, fiz o, a faixa. Dobrei no meio, colei só as bordas com cola instantânea e agora tô fazendo... O picote da, da graminha, tá? Terminando. Ó. Então, vai ficar assim, ó. Viu? Porém, todavia, entretanto, eu preciso de um pedacinho de isopor. Isso aqui, ó, é um restinho. Eu que tenho mania de guardar pedacinhos de tudo. Isso aqui é um restinho de isopor. E aí eu vou tirar um pedaço. Olha eu fazendo arte. Um pedaço pequeno. Não precisa se esmerar muito no tamanho. E com a cola quente... Eu vou colar no fundo do meu vasinho. Bem aqui, ó. Pra que que vai servir isso aqui? Pra quando eu encapar o arame galvanizado, eu ter onde furar. Então, eu vou furar exatamente aqui. Boa noite, Má. Tá atrasada, hein, mocinha? Não vem falar pra mim que tava... Tinha compromisso, estava na rua não, hein? Então, ó, tá aqui. Agora eu vou vir com a minha grama e vou colar em volta, tá? Fazendo movimentos circulares até acabar a faixinha. Então, tava dormindo, né, mocinha? Tava dormindo aí no sofá. Me conta como é que você deixou as meninas quietas pra conseguir tirar um cochilo. Ó, vou colando. Passo sempre um pouquinho só de cola nas bordas. Aí fica o miolinho. Se você quiser completar com a graminha, não tem problema. Depois você vai vir só com o arame encaixar. Mas como eu vou ainda colocar as folhinhas, vocês vão ver que esse buraco vai ficar bem escondidinho. Então, ó, colei a graminha. E agora eu vou fechar minha florzinha. Vou reservar ele aqui, ó.
Então, agora é só unir o corte, ó. E aí, ó, vou fechando pétala por pétala. Dou aquela biliscadinha clássica da peça 2D. Não vou fechar ainda as outras. Vou fazer com enchimento, Paulo. Aqui, ó. Fibra siliconada. E aí, ó, como eu ainda não fechei, eu vou lá dentro da pétala e coloco um pouquinho. Dou mais umas beliscadinhas para firmar. Ó. Importante você dar aquela beliscada bem firme aqui, ó, viu? Aqui na junção dessas pétalas. Senão ela fica abrindo. Se você quiser também, aqui nessa junção, você pode usar o auxílio da instantânea, ó. Eu vou até mostrar que a minha tá aqui, ó, um pouquinho aberta. Aí eu venho aqui com uma... Hum, pouquíssimo, bem pouquinho, de cola instantânea e dou uma prensada. Só pra ficar bem firme, justamente na... Nessa, nesse ponto aqui, tá? Por que, que eu não uso cola instantânea para fazer 2D? Porque a cola instantânea, ela resseca. E aí você perde esse movimento de poder ficar apertando. Se você for ficar apertando a cola instantânea, ela estoura. Ela racha, né? Assim que fala. E aí o boneco, a peça que você tá montando, ela desmonta inteira. Ela, ela se desfaz. E não fica legal o acabamento também com, com a instantânea. Vou fazer aí uma propaganda agora, hein? Então, você que ainda não conhece a técnica de 2D, quero te convidar para o meu curso do Mário. Ó, virei até garota propaganda. Pra, quero convidar vocês para o curso, tá? Vou falar de novo do curso. O curso está saindo R$ 29,90. Para quem acertar até o dia 24, fazer o depósito bancário, ganha 15% de desconto e você vai aprender a fazer essa peça com molde, lista de material, é, em quatro módulos, tá? Vou ensinar desde o princípio, desde fazer com o EVA de 3 milímetros, que é esse mais fácil, que já vem pronto só para cortar, e fazer também a duplagem, porque nem todo mundo tem acesso ao EVA de 3 milímetros, então eu vou ensinar a duplar o EVA também, a pintura de rosto, é, fazer sombreamento, colocar detalhes nele, fazer acabamento e montagem. Então, depois quem tiver interessado, me chama no privado e eu vou explicar melhor, tá bom? Então, ó, já fiz até minha propaganda aí. Agora, se você não tem EVA 3 milímetros e quer o EVA 3 milímetros, aonde você consegue? No link da descrição aqui, tá lá, junto com o cupom de desconto Carol, CP Carol 5, você ganha aí 5% de desconto na loja da Clube DVA. Então, respondendo ao Paulo, Paulo, ó, tá bem fofinho, tá? Então, agora, vou colar as pétalas. Escolhi o EVA com tecido aqui, um, uma cor um pouco mais escura dessa vez. Ah, uma coisa que eu não falei, na hora que eu tava fechando, eu dei mais uma apertada pro lado pra empurrar a espuma que tava aqui dentro. Então, aquelas pétalas que eu não fiz o enchimento porque ia ficar difícil de fazer, você ia tirar a cola de contato das bordas, na hora que você aperta, você traz pras outras pétalas, tá?
Oi, Gabi. Boa noite. Mais uma parceira nossa aí. Boa noite. E o legal dessa peça é que você pode fazer em todas as cores. Escolher o EVA de tecido que você quiser. Até não precisa nem ser de florzinha. Pode ser qualquer outra estampa. E o EVA liso também, não, não, não tem problema. Quem já, já conferiu que a Clube de EVA agora tem o EVA lilás, candy color, a coisa mais linda. Já corre lá pra garantir também, antes que acabe. Então, ó, colei todas as pétalas. E agora eu vou colar o miolinho. Esse aqui. Olha, minha amiga Jaine aí. Boa noite, minha linda. Tava sentindo sua falta já, hein? Então, como é que eu vou colar? Vou pegar... Eu já deixei meio riscado. Não sei se dá pra ver por causa da luz. Meio riscado o roxinho, tá? Eu vou colar com as duas pétalas pra baixo... Dá pra fazer como peso de porta, só precisa colocar algo bem pesado no vasinho. E aí, ó, vou usar aqui e fazer o roxinho. De forma que as duas pétalas de baixo fiquem em pé. Por que que nessa posição? Porque aqui embaixo eu vou puxar o caule da florzinha. Então, o ideal é que sobre espaço ali. Então, aperto aqui. São lindos mesmo, né, Gabi? Não vejo a hora de chegar os meus. Agora, tinta de PVA preta. Meu paninho velho. Vou colocar meu pincel. Tô usando um EVA bem fininho, tá? Não tem problema, Jair. Eu te perdoo dessa vez. <risos> E vou fazer os olhinhos aqui. Eu vou ter que trocar de pincel. Meu pincel tá, tá me deixando na mão aqui. Tá abrindo todo. Deixa a Nina ver a situação dos meus pincéis, ela vai me mandar mensagem gritando comigo por que, que os meus pincéis estão tão sujos. Paula, eu vou te falar o porquê que eu não gosto da caneta permanente. 
porque ela perde a pigmentação na peça, não fica bem marcado. Eu adoro fazer com caneta permanente quando eu tô na live, que aí é bem rapidinho, eu não preciso ficar é, com o meu complexo de tamanho de olho. É, então, eu também tenho, eu tenho de ponta fina também, mas eu não, eu acho que perde a pigmentação, não fica bem pretinha, né? E aqui eu ainda vou fazer os pontos de luz, mas você pode usar também a caneta delineadora pra isso, aquele, aquela caneta permanente preta. Mas é por isso. Nada contra a caneta permanente. Uso bastante. A minha, por sinal, já sumiu daqui. Porque eu tenho um problema sério com as minhas coisas na minha mesa. Elas somem sozinhas. Eu não sei por quê. Às vezes a minha tesoura ela vai dar um passeio sozinha. E aí quando eu olho, ela tá bem na minha frente. É certeza que não, não sou eu que não tô vendo ela. É ela que tem vida própria. É tipo o mundo do Store Store. Vou usar, vou contar meu segredo. Eu faço as bolinhas de olho de ponto de luz na, nas minhas pinturas com o lado contrário do pincel. Então, ó. só a sobrancelha e fazer a pintura do rosto dessa minha florzinha. Tá dando pra ver aí? Já vou mostrar pra vocês. Ó. Daqui a pouco eu vou acertar o branquinho dele, que a tinta ainda tá bem molhada. Agora, com o meu pó tonalizante, e eu gosto bastante de usar, tanto é que eu vou usar todas essas cores agora, ó. Opa. Pra vocês verem os nomes. Eu vou pintar a minha peça, dar uma corzinha nela aí. Pincel macio, já tá limpinho, que eu já deixei eles limpos. Então, venho bem pouquinho, nem precisa de muito, vou até tirar o excesso na tampinha. E vou fazer a tonalização da minha peça. Então, ó. Carol, pra que que você usa esses pozinhos? Eu gosto muito de usar eles pra dar profundidade na peça, dar uma expressão, marcar bem os olhos. Tanto é que enquanto o preto tá secando aqui, eu não vou, não vou passar esse, esse pele em torno dos olhos. Mas depois que ele estiver seco, eu vou dar uma passada pra dar uma profundidade nesse olho da minha florzinha. Pois é, né, Joyce? Você gosta de pozinhos. Todas as suas peças têm um monte de pozinhos, né? Então, ó, só com a pontinha do pincel. Me contem vocês, vocês gostam de usar pozinho? Tem gente que gosta de fazer esses sombreamentos com o giz pastel. Também pode ser, caso você não tenha os pozinhos, 
você pode usar o giz pastel, ó, não sei se essa luz tá ajudando. Não, Gabi, não uso verniz, esse pozinho não precisa, ele é justamente pra EVA, não precisa, ele não solta, tanto é que, ó, eu já fiz essa peça tem uns dois dias que eu publiquei a foto, ó, pode passar a mão que não sai. E eu gosto de, de bastante de usar o pozinho, então eu não uso verniz, eu não gosto. Tem quem use pra dar, só pra dar brilho, mas não precisa. Eu conheço gente, por exemplo, que usa até com cola pra fixar, mas não, não tem necessidade. Ele realmente pigmenta só o EVA e caso você, dica, caso você borre e fale, ai, não era essa cor que eu queria, não sei o que, um lencinho umedecido tira. Aí ele vai tirar mesmo, vai dar aquela manchada, mas você vai ter que limpar a peça e aí você consegue tirar. Então fiz toda a minha bordinha do meu rosto. Você nunca usou pozinho? Super indico, é bem legal. Vou usar, vou limpar, né? Vou usar o rosa. Esse aqui é meu favorito, eu devo usar em quase todas as minhas peças, porque eu gosto de fazer o blush, né? Da peça com ele. Vou usar um pincel mais fino, que eu tenho certeza que eu vou passar aquele ali. Esse é o Rosa Bailarina, sim. Na verdade, é sapatilha é o nome. Tá, Joyce? Ó. Rosa Sapatilha. Uso eles em... Esse pó é o mais que todos. Em todas as minhas peças. Só pra fazer blush. E vou usar o meu Lilás Unicórnio. Tá? Em volta da flor. Eu também, eu ainda errei junto com você. Então, eu vou dar uma pigmentação na florzinha agora. Vocês estão vendo que eu tô usando só o restinho do pó da tampinha? Porque rende muito. Um potinho desse aqui, pequeno, do menorzinho ali, você vai usar um montão de peça. Eu não faço ideia já em quantas peças eu já usei esse rosa. E eu, é o único pote que eu tenho, desde a primeira vez que eu comprei. Aonde você consegue arrumar esses pozinhos... Também me chama no privado que eu mando o link, que eu também sou parceira deles, tá? Então, ó, eu vou fazendo toda a borda. Eu entendi, Joyce. Eu entendi a sua confusão. A gente usa a desculpa que é a quarentena, que é o isolamento que tá deixando a gente meio doido. Só mais um pouquinho agora, falta mais duas pétalas só.
prontinho, ó. Fiz um sombreamento na minha florzinha. Bem delicadinho, nada muito forçado. Enquanto eu espero continuar secando os olhinhos pretos, que eu já vi que ainda tá molhado, porque eu sou um desastre, eu vou preparar o caule da minha florzinha. Então, arame galvanizado. Quem ainda não conhece, é, arame, é um arame que você encontra em loja de artesanato, tá? Carol, estou em isolamento social, não posso sair para comprar arame galvanizado. Você pode pegar qualquer tipo de aramezinho ou um palito de churrasco mesmo. Ah, enquanto eu tô falando com vocês, eu vou torcendo aqui o arame que ele fica mais grossinho. É... E você pode substituir por esse, esse material. Uma, um palito de churrasco, um arame que você não vai usar. Sabe aqueles arames de embalagem de pão, de forma? Ótima ideia também. Você pega ele, ó. Dá uma torcida aqui. Por que torcer? Pra ele ficar mais grosso, mais firme, ele vai ficar mais durinho. E aí você até pode movimentar a sua florzinha. Só que ela vai ficar mais firmezinha, tá? E vou pegar aquela tira. E vou tirar o retalho mesmo. Se você tiver retalho verde aí, não precisa ser muito grosso. Pra montar o caule. Agora com cola instantânea, vou colar só um pouquinho aqui, passei uma cola na pontinha. Fixo a pontinha dela e vou, ó, só rodando agora, ó. Então, esse aqui, ó, vai ser uma, uma lembrancinha pro seu dia das mães. Muito simples de fazer. Eu gastei, em média, pra produzir essa peça, oito reais, tá? Fiz as minhas contas aqui, dá uns oito reais. E você pode revender até quinze, vinte reais. Dependendo de onde você tá também. Pode até ser um pouco mais, mais. Você pode usar como porta-foto, porta-recado. O Paulo aí, nosso. Nosso. Fugiu a, par... a palavra. Nosso parceiro acabou de dar dica pra usar de peso de porta. Dá também. É só você colocar uma, algo bem pesado no vasinho. Você também pode usar como peso de porta. E a sua mãe vai adorar. Então, ó. Agora eu vou enfiar aqui, ó. Viu? Muito simples, né? Pouquinho também de cola instantânea, vou pôr. Bem pouquinho. Não precisa encher a peça. E vou colocar o cabo da minha florzinha aqui pra dentro. Ó. Vou apertar pra secar a cola. E vou no vasinho. Lembra da, da bolinha de isopor? Vou fixar agora na bolinha de isopor. Ó, ela tá toda torta, cara. Vamos arrumar aqui. E agora eu vou colar as minhas folhinhas. As minhas folhinhas eu dei uma pequena aquecidinha na ponta, mas se você quiser, você pode dar um, uma esquentada a mais nela com uma chapinha, com um soprador, com um ferro e modelar ainda mais essa, essa folhinha, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, e abraçar o caule. Então... Vou passar um pouquinho de cola instantânea aqui na pontinha 
Eu vou abraçar a minha florzinha. Vou fazer a mesma coisa com a outra folhinha. Só que agora pro outro lado. Deixa eu arrumar a postura da minha flor aqui. Ó, quase pronta. Agora, pra dar um detalhe nessa, nessa florzinha, eu coloquei uma coroa na outra, um aplique. Aplique que vem na todas as compras da Clube DVA, todo mundo recebe aplique, né? Ah, eu adoro. Eu fico doida pra receber os meus apliques. E nessa eu vou colar um lacinho. Então, venho aqui. Vou colocar alguma outra cor no meio pra destacar o meu lacinho. Pode ser esse verde mesmo. E vou colar na minha florzinha. Opa! E tá pronta a minha florzinha. Ó, aí você pode arrumar o arame galvanizado da forma que você quiser. Muito simples, né? Nessa aqui, ó, outra dica legal, nessa aqui eu peguei mais uma faixinha do EVA 3 milímetros... E fiz esse detalhe no vasinho, que também você pode fazer da forma que você quiser. Ai, Carol, não quero esse vasinho no marrom, quero mais detalhes, você pode pintar o seu vasinho, pode usar o recurso que você quiser, tá? E aí, me digam se vocês gostaram, alguma dúvida, o que mais que vocês querem ver aí no dia das mães de live, me mandem mensagem, quero muito compartilhar com vocês nessa, nessa época de isolamento social, as coisas que, que eu sei fazer, eu vou compartilhar aqui com vocês e já vou deixar de novo o convite para você e eu agora eu vou pegar ele, né, porque eu fiquei falando dele, mas não peguei. O meu Mário, eu vou fazer, estou lançando o curso para vocês, primeiro curso que eu tô lançando, hein? O curso do EVA, do Mario em EVA 2D. Então, ele é este personagem fofinho, que você pode colocar o chapéuzinho nele também. Então, você, por essa peça, sai R$29,90 o curso. E acertando até o dia 24, você tem 15% de desconto. Vanessa, você apareceu, meu amor. Então, ó. Todo mundo que tiver interessado no curso, me chama no privado. Já falei um pouquinho do curso aqui pra vocês, mas eu posso explicar melhor pra vocês depois. E aí, eu vou ensinar ele a fazer, ele em quatro, em quatro aulas, vou ensinar ele a fazer, dividindo aí os módulos direitinho do passo a passo de como você desenvolve o teu personagem, tá? Então, deixa eu colocar ele aqui. E... Vou finalizar a live com vocês, agradecendo a presença de todo mundo, desejando uma ótima noite para você que tá aí na sua casa, em isolamento social, para você também que tá precisando sair pro trabalho, que não tem como ficar, um grande beijo, que Deus abençoe vocês todos, tá bom? Um beijo e até a próxima live, gente!